Bjarni Benediktsson segir af sér embætti fjármála og efnahagsráðherra. Hann tilkynnti þetta í dag eftir álit umbúðsmanns Alþingis þess efnis að Bjarni hafi verið vanhæfur við sölu Íslandsbanka vegna kaupa föður hans í bankanum. Fórsettisáðherra segir að afsögn fjármálaráðherra sé virðingaverð. Hún hafi óhjákvæmilega áhrif á ríkistjórnina en milli þeirra ríki tröst. Ríkisráðsfundur verður haldin um helgina. Ákvörðun Bjarna kom flestum í stjórnarandstöðunni á óvart, formaður miðflokksins, segir atburðar á staksins hólmgöngu vinstri grætna og sjálfstæðisflokksins. Yfir 3000 hafa fallið frá því átök brutust út í Ísrael og á Gaza um helgina. Ástóðar framkvæmdastjóri saminuði þjóðana segir viðræður nöðsynlegar milli stríðandi fylkinga til að binda enda á stríðið. Norðvestan stormur gengur yfir landið með hvassviðri og víða slitu til fjalla, veðrinu á að slota með morgninum. Gott kvöld. Bjarni Benediktsson hefur tilkynnt um afsögg sína og rembætti fjármála og efnahagsáþera í kjölfar þess að umbóðsmaður Alþingi spyrti álit sitt þess efnis að Bjarni hefði, hefði skort hæfi til að samþykja sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Bjarni tilkynnti þetta á blaðamannafundi í ráðunetunni í morgun en til fundarins var bóðað með skömmum fyrirvara. Það er að þessar ástæðu sem að ég hef ákveðið að láta af störfum sem fjármála og efnaðsráðherra og ég hef þegar rætt þessa niðurstöðu mína við, við fórsættisráðherra. Nú, þessa niðurstöðu mun ég ræða í framhaldinu við samstarfsflokkana og mína samstarfsmenn í þingflokki sjálfstæðsflokksins. Við þurfum augljóslega að velta fyrir okkur hver næstu skref verða um það hefur engin ákvörðun verið tekin á þessu stigi. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, þú hefur fylgst með málinu í allan dag. Komu tíðindin á óvart? Þau gerir það svo sannarlega, þrátt fyrir að það hafi ímislegt gengið á í þessari Íslandsbankasölu, þá hefur Bjarninu ekki sýnt neitt farasnið á sér til þessa. Og svona, ég held að fá að hafi grunnað þegar þið fór að fætir í morgun að þetta er í dagur sem Bjarni tilkynnti að hann myndi láta af starfum sem fjármálaða ráðherrar. Þetta við um bæði þingmenn og ráðherra sem ég hef talað við í dag. En áður með höldum lengra skulum við rifja þess upp um hvað málið snýst. Bjarni Benediðsson, fjármála og efnaðagsráðherra, tilkynnti um sölu á hluti ríkisins í Íslandsbanka 30. november 2021. Í mars í fyrra var 22,5% hlutur í Íslandsbanka bóðin út og seldur. Nýðurstaðan var að ríki fekk 55,3 miljarða króna fyrir hlutin. Listi við kaupendur var svo byrtur í apríl sama ár. Það sem reyndist aftrifaríkt fyrir Bjarna var að faðir hans Benedikt Sveinsson keifti hlut í bankanum fyrir 54 miljóni króna. Ríkisendurskoðun gerði útakt á sölunni í november sama ár og byrti nýðurstöður sína sem reyndist áhugjöfni. Þá leit Jón Gunnar Jónsson hafi eftir sér að hlutafjór úbóðið hefði verið það best hefnaða í Íslandssögunni. Umbóðsmaður Alþingis óskaði svo eftir að fá samskipti Bjarna og bankarsistu ríkisins í maí síðaslinum. Fjármála eftirlitið sektaði Íslandsbanka mánuði síðar um 1,2 miljarða króna. Það var eftir að bankinn fjölst á að hafa brotið innri reglur bankans. Viku síðar leit Birna Einarsdóttir af störfum sem bankastjóri Íslandsbanka eftir harða gagrinni. Loksins var svo álit umbóðsmanns Alþingis byrt. Bjarni Benedikson sagði af sér eftir að umbóðsmaður komst að þeirri nýðurstöð annaði verið vanhæfur vegna kaupa föður hans í bankanum. Þetta hefur verið langu dagar á þingi hjá Bjarna Benediksinni hóstan hérna klukkan átta þar sem hann greindi þingflokki sínu frá því sem vænta var og eins og við greindu frá í hátegjunum þá komu tíðindin þingflokknum mjög í opna skjöldu. Þingfundur er enn í fullum gangi og það er búist við að standi fram á kvöld. Eðli málsi samkvæmt hefur daskrá raskast töluvert. Klukkan sex var gert hlýja á þingfundi því að þá komu þingflokkar stjórnarflokkana saman til fundar. Þeim leikvöldna rétt á hann og okkur skilst að hann ekki verið neinn stórkostlegt tíðindi þar. En eftir að Bjarni tilkynnti ákvörðum sína þá leitum við viðbraða hjá fórustumönnum hinna stjórnaflokkana. Þar vekur kannski aðtekli að Bjarni og Katrín Jakobsdóttir, fórstæðsárara, virðist hafa rætt þessa ákvörðum Bjarna töluvert í aðdrandanum. En formaður framsvonarflokksins sagði við okkur að hann hafi frétt af því þessu á blaðamannafundinu í morgun. Katrín Jakobsdóttir segir að ríkistöndin standi styrkum fótum en hún vildi lítið gefa upp hvað tekur við í framhaldinu. Treystir þú Bjarna? Já, ég geri það og mér finnst að í öllu þessu ferli þá hefur hann 
í raun og veru sýnt það í verki allt frá sinni fyrstu ákvörðun þar hann ákvað að byrta listan yfir kaupendur að hann hefur viljað axla ábyrða þessu máli og það auðvitað að byrtist síðan í dag með þessari ákvörðun. Bjarni gerði Katrinu grein fyrir ákvörðun sinni í morgun fyrir blaðamannafundin. Hún átti fund með honum og Sigurði Inga ottvita framsóknarflokksins í dag. Við settum svona aðeins niður og fórum yfir stöðuna því þetta er auðvitað ekki takt fram hjá því að líta og svona ákvörðun hefur auðvitað áhrif á allt samstarfið. Og við ætlum núna að gefa okkur smá tíma bara aðeins í að fara yfir stöðuna því að ríkistjöfnin stendur eftir sem áður frammi fyrir mjög stórum viðfangsefnum. Ekki er ljóst hvert framhaldið verður og hver tekur við fjármálaráðunetinu. Katrín telur Bjarna ennega sætt á ráðherra af stóli og stjórnarflokkarnir ræði hvernig því verði háttað. Nei, nú skýrist þetta allt á næstu dögum og við reyknum með ég var sjálfsögðu upplýst fórsetta Íslands um þessi mál og við erum að gera ráð fyrir ríkisráðsbundi núna um herkina. Sigurður Ingi segist hafa heyrt fyrst af ákvörðun Bjarna á blaðamannafundinn í morgun. Hann vildi ekki tjá sig nánar um stöðu mála en sagði spyrja fullt traust til Bjarna. Það er auðvitað ljóst að álitið var með þeim hætti að það er þyrst að breyðast einhvern veginn við og mér fannst fjármálaröðra gera það mjög vel. Þetta voru viðbröð stjórnarflokkana en hvað með stjórnar andstöðuna? Já, ákvörðun Bjarna hefur að sjálfsögðu sett sinn svipa á þingstörun og þingmenn hafa verið að hitta sinni hótnum, stinga saman nefjum og spá í spilin. Stjórnanástæðan er sammála um það að ákvörðun Bjarna hafi verið rétt. Þau eru flest sammála um að Bjarni muni taka að sér annað embætti. En einhverju sjá þetta útst, þessa ákvörðun hans sem útspil í einhvers konar valdabaratum milli sjálfstæðisflokks og vinstri grænna. Þessir aðbyrði morgunsins, hvernig blásaði þeir við þér? Ég blasa við mér sem pólitísk hólmganga sjálfstæðisflokksins og mistri grætna annars vegar. Það sem ég á við með því er að það fór ekki milli mála að Bjarni væri að senda vafki skilabúð, sérstaklega matvalaráþarunum. Á þeim fórsundum sem hann væri að stíga til hliðar, þá hliti hún að gera það líka. Ég er bara sammála þessari ákvörðu ráðherra og virði hana. Þetta er auðvitað mikil tímamót. Þannig að þessa maðurinn hefur setið og nær slitið í þessu embætti að vera tíu ár. Nú þarf við þetta ríkistjórnin bara að velta því fyrir sér hvort að hún geti í heild sinni sinnt sínu verkefnum sem skildi. Ég tel að þetta sé ákveðið klækinda útspil hjá sjálfstæðarflokknum. Þetta er ekki tekið hann í neinum flumbru gangi. Það er búið að vera að undirbúa þetta í kannski fjóra daga þannig að ég held að þetta sé ákveðin svona, þetta er fordæmi sem er verið að setja hér, hvort að þetta eru fordæmin sem verða þess valdandi jafnvel Svandi Svavastóttir á eftir að þurfa að hugsa sinn gangu eftir það frumlöp sem að hún tók með því að stöða hvað við að daginn fyrir áðan að flótin fór að stað, það verður síðan að koma í ljós. Fyrir ríkistjórnina þá er þetta, þá veikir þetta ríkistjórnina eðlilega því að formaði stærsta flokksins er að færa sig úr mikilvægu ráðuneyti og er nú ríkistjórnin nógu veikburða fyrir. Mér finnst að við þurfum og hún skuldi þjóðinni að vera starfæf og að vera virk og hún er ekki með augum á boltanum sem að er glíma við verðbólguna, vextina, heimilin og fyrirtækin í landinu. Heldur er glíma átökin meira við ríkistjórnaborðið? Ég reikna nú ekki með að Bjarni fari úr ríkistjórna því að hann bæði sinni yfirlýsingu og stjórnarlega síðan í umræðum núna inn á þingi í dag undirstrikaði að hann verið ósamála efnisinni haldi álits umbúsmanns þannig að þó hann sé að stíða til hliða til að verkefnið fái frið eða verkefnir ráðunmyndisins fái frið þá lítur hann ekki svo á að hann hafi gert neitt rangt og virðist hafa fullan stöðning sín stingflokks með það. Erikur Bergmann, hvaða þýðingu hefur afsögn fjármálaráðara? Já, þetta, það fyrir nú eftir hvað gerist í framhaldinu, það eru þetta gríðar stór tíðindi að formaður sjálfstæðisflokksins segi af sér sem fjármálaráðherra vegna sko ályktana frá umbúðsmanni alþingi sem eru svo alvarlegra hann sjálfur telur sér ekki geta setið áfram. Í dag hafa menn rætt um að það geti verið, þetta geti nú verið eitthvað stólarskiptið, eitthvað svona léttvægt, en þá finnst mér nú þyngdin í því sem að var gert í dag, þess eðlis að það gangi kannski ekki mjög auðvitlega eftir. En getum við lesið eitthvað í viðbröð flokkana? Já, það sem við getum lesið í viðbröð flokkana er að þetta virðist hafa komið öllum í opna skjöldu, jafnt stjórnar anstöðinni sem samstarfsfólki ráðherrans í ríkistjórninni, Vekur auðvitað eftirtekt að hann virðist hafa fengið þessar upplýsingar fyrir einhverjum dögum en 
formaður framsjónarflokksins fréttir þetta bara um leið og aðrir þegar hann segir af sér þannig að það er búið að segja A en eftir, eftir, eftir þarf að koma sko, B og C mm-hmm. og það vitum við ekki hvað er þannig að er erfitt að lesa í viðbröðin Akkurat og næsta spurningin var einmitt hvað gerist næst og það er erfitt að spá en það, vant, það, það þarf að skipa nýjan fjármálaráðþurra að minnsta kústi Sko það sem að hefur verið uh, svona leitt líkum að í dag er að formaður og varaformaður sjálfstæðflokksi sem einfaldlega skiptu um stól. Þá fer Bjarni í utarríkisráðunitið og eiginlega krínir Þórdísi Kolbrunu þá sem næsta formaður flokksins fari hún í fjármálaráðunitið. Þetta er svona ein leið en þá hefði man nú haldið að það hefði nú verið hægt að tilkynna þetta allt saman í einu ef að þetta eru áformin. Hann á eftir að svara því hvort hann ætlar að vera áfram uh, ráðherra, hvort hann ætlar að áfram formaður sjálfstæðflokksins, hvort að kostningar sé á næsta leiti. Satt að segja finnst mér fleiri spurningum ósvarað í þessu máli í dag heldur en þeim sem hefur verið svarað. Akkurat, en við þurfum að býða í nokkra daga með að fá þessi svör. Jú, jú, en það gerist náttúrulega eitthvað um helgina, búið að búið til ríkisáðsvundar þannig að, að þá sjáum við allavega hver verður fjármálaráðherra. Nákvæmlega, takk fyrir komuna Eiríkur Bergmann. Viðbröð fólks á fórnum vegi í Reykjavík og Norðanheiða við afsögn Bjarna voru að mestu jákvætt. Ágætt hann tók þessa ákvörðun að, að segja af sér þetta er búið að vofa yfir honum lengi. Hvað er því? Ég var hissa, bara mjög hissa. Ég venjulega er þetta nú ekki það sem stjórmanum að gera á Íslandi. Finnst þér þetta að vera rétt ákvörðun hjá honum? Tímanlaust. Nú er svona aðeins verið talað um hvernig framhaldið gæti orðið, uh, finnst þér að neyga erund í einhvern annan stól í þessari ríkistjórn? Mér finnst ekki, persónlega. En áfram sem formaður sjálfstæðisflokksins eða sem þingmaður almennt? Ég hef ekki beitt skoðun á því. Ég finnst það bara frábært hjá honum. Já. Það er eitthvað fáum sem að tekur ábyrða gjörðum sínum þannig að finnst það gott. Það er mjög ánæð. Það er að gott að hann gerði þetta ólumsins. Finnst þér að það er að Nú hefur hann ekkert sagt svona varðandi næstu skref, finnst þér hann eiga erindi í einhvern annan ráðherrastól eða önnur embætti í ríkstjórn? Nei, ef hann telur að þessi ábyrða hluti að vera ráðherra þá var ekki heima annars staðar. Þessi þannig til að kemur óvart að hann velur þetta sjálfur sem er eða nýtt. Þetta er álit umbásmanns alþingis sem er þannig að baki? Já, 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 að hann náttúrulega lendur kannski erfiðleikum við það bakinu. Finnst þér að fara í annað ráðþurra embætti? Ég býst við, hann gerir það. Og þá allir við að huga öðrum fréttum. Ísælsmenn segja Hamas samtökin hafa framið fjöldamorði í Ísæl í dag. Íbúar á Gaza kenna þeim um það sama. Yfir 3000 hafa fallið frá því átökin hófust á laugardag. Kol og í venu í dú. Svo þótt að tata út að júma litkófið Ísrael. Má sem að sel og í venu bæjamíma kófim, ég að hedet slam, Ledorot. Þetta sagði Neton Yahu í gerkvöld og virðist ætla að standa við það. Ísraelsmenn hafa haldið áfram linnulausum árásum á Gaza í dag. Til að mynda særðust tugir í loftárásum á Sabrakverfið. Miðborg Gazaborgar hefur einnig orðið fyrir árásum og meðal fallina þar eru fjórir palestínskir blaðamenn. Þeir á meðalið leiðtogi kvennanemndar palestínskra blaðamanna, loftarás var gerða á hús hennar og öll fjölskylda hennar drepin. Hamas samtökin hafa líka haldið áfram árásum, til dæmis á bæginn Kibbutz Kvar Asa í Ísrael, skamt frá landamærunum að Gaza. Ísraelsmenn hleiftu fjölmiðlamönnum þangað inn í dag og segja að þar hafi verið fram inn grimdarverk. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms and how the terrorists kill them, it's not a war, it's not a battlefield. It's a massacre, it's a terror act- activity. Hallgrímur, hvernig hefur þróunin verið í síðustu klukkustundnar? Já, árásinnar í raun og veru ganga á víksl báðu megin og uh, það er ekkit bendi til, sem bendi til þess að sé neitt láta á því. Það var líka verið árásir frá Líbanon uh, inn, á, inn í Ísrael. Frá Hespóla. Já, frá Hespóla, það hefur svo sem verið í gangi uh, síðustu dag. En það sem er eins að gerast að það er í gangi viðræður um lausni af einhverjum af gíslónum sem Hamas tóku í, í Ísrael og Katar hefur með millingöngu um það og þær viðræður eru í nokkuð góðum gangi en það er engin lausn komin í því ennþá. Mm-hmm. En viðbröðu alþjóðastofnana? 
Já, e, þær hafa gagrýnt að íbúar gassa sé sviftir nöðþurstum og saminu þau þannig að söðurendar bara í álegtun núna rétt á þannig að það sé alveg klárt að það hafi verið framdir stríðsklæpir bæði í gassa og í Ísæl. Uh, en aðstóðar framkvæmdastjóri saminuði þjóðana, hún var stött hér á landi á norrætni friðarráðstefnu, uh, það verður lengra við tali við hana í kastljósi á morgun, en hún var einmitt spurðum það hvað sú stopnun og kannski sérstaklega öryggisráðið gæti gerst uh, í stöðunni. Dialog, um, we must have dialog, we must be reaching out both uh, to the Palestinians, uh, to the Israelis, uh, to bring, first of all, an end to the conflict. I mean, uh, an end to the conflict is essential now. Uh, the return of those that have been taken hostage, uh, Israeli families, old people, children, uh, women, they must be returned. Um, and to come back to the table to find this two-state solution uh, for this long-awaited, um, uh, uh, I would say, uh, peace dividend for the world. Og þessu tengt, 147 farþegar komu til landsins með flugvél utrækisaðunetisins snemma í morgun. Hópurinn flúði stríðsástand í Ísrael og flug frá Jórdaníu. Þeir voru þreytulegir ferðalangarni sem byrtust okkur í komusal keflagufugallar um klukkan 5 í morgun. Fólki hafði ferðast í rétthæpan sólasing frá Jerusalem til amman í Jórdaníu. Þaðan flugu ferðalangarni til Rómar og lemdu svo í keflavík rétt áður en guðl viðvörund og gildi á Suðunesju. Við erum afskaplega þreytt, búin að vera á ferðalagi í 22-3 tíma og, og en e, það var svona ákveðin, e, ákveðin streita í okkur þegar við vorum að leiðin í til dæmis í gegnum, e, gegnum Palestínu en þegar við komum yfir landamærin til Jórdaníu að þá var okkur afskaplega létt og við vorum mjög feginn að vera komið þangað og ég neita því ekki að þegar við vorum komin í amman á, á flugvöldin og þegar ég sá þessa fallegu flugvel að Ísland er, býð okkar, þá var maður svona aðeins meir og feginn fyrir hönd allra að, að vera á leiðinni heim. Og fjallt hár eða? Það ja, var svo smá ríku úr, úr, úr eyðumörkinu sem að kannski hefur eitthvað farið að staði, ég veit það ekki. Það gekk á ímsu hjá hópunum sem allir höfðu viðkomu í Jerusalem. Já, sko, þeir voru að skjóta hérna, fyrsta daginn sem sagt, þá eru þeir að skjóta Jerusalem líka. Og ég held þeir hafi nú skotið flesta niður en ég sá allavega eina sem lenti ekki svo langt frá okkur. Það er hamarsliðarnir þegar gerir fyrsta árum sem? Já, með fyrsta daginn. Og sama dag er þá okkar hópur sem það fara í loftvarnarbyrki á flugvöldinu. Og þá, hérna, þannig að það hefur svolítið gengið mikið á þarna þegar þeir byrjaði að skjóta hana yfir? Já, það gerði það. Og frændur okkar frá færjum fengur far til Íslands. We have not slept in a proper bed. We slept two hours in a proper bed the last 48 hours, so we're looking forward to getting some rest. And one more time, thank you so much to the Icelandic people and the government here and everything that you have done to, to make us not just feel safe, but feel welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Það var veðrinu. Gul og appilsinu gul veðurveðurun hefur verið í gildi um nær allt land í dag vegna norðvestan storms. Veðrið hefur verið verst á suðausturlandi og á norðurlandi. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er á Akureyri. Ólöf, hvernig er veðrið núna? Ja, það er búið að vera svona heldur leiðilegt á norðurlandi í dag og, og er að hvessa aðeins aftur núna. En þrátt fyrir veðurkvöldlinna þá virðist dagurinn hafa gengið svona mestu áfallalaust fyrir sig. Ég talaði við landsbyrgur núna rétt fyrir fréttir. Þau sögðu mér að þau hefðu bara farið í átta veðurtengt verkefni í dag og flest eitthvað sem mætti kalla minni háttar. En eins og gengur þegar veðrið er svona að þá raskar það oft ferðaplönum fólks og þar á meðal voru farþegar í norrænu sem komast ekki í land í morgun vegna veðursins. Við skulum kíkja aðeins á tíðindi dagsins. Það hefur verið slæmt ferðaveður víða um land í dag, þá sérstaklega norðan og suð austanlands með snörpum vindkveðum við fjöll og sumstaðar krapi eða snjóþekja á fjallvegum. Vegagerðin hefur lokað þjóðvegi eitt á nokkrum köflum sunnan austan og norðanlands í dag. Mælst er til þess að fólk fylgist vel með veðurspám og sé ekki á ferðinni að óþurfu. Skipstjóri Norrænu taldi ekki óhætt að festa skipið við bryggju í morgun í rókinu og er því vari út á seyðisferðarflóa. Um borð eru 300 manns sem ætluðu að verja tveimur dögum í skoðunarferðir á Íslandi. Við erum hérna, við horfum hérna út á dalatanga, verðum hér mentalegi nótt og svo að sé til bara í fyrir máli hvernig þróast með veðrið og ég held að skipstjórinn hafa alveg gert rétt í þessu að sigla bara burt úr hafninu og hingað, hingað út á fjörð. 
Erlendir ferðamenn í landi létu hvassveri og slittu ekki slási út af læginu þó sumir hafi átt erfitt með að fóta sig. Ferðamenn við Góðafoss voru misánaðir með haustverið. Did you guys know that there's a level 2 weather warning for Northern Iceland today? Yes, we got a message last night I think, but uh, we didn't know how serious it's going to be. <laughs> Very cold, freezing. <laughs> it's not cold, it's okay. Já, það á að vera áfram bálkvast norðan og suð austanlands fram eftir kvöldi. Veður, viðvarana kort veðurstofunar lítur svona út klukkan sjö og fram til miðnættis. Verið á svo að ganga niður með nóttinni og á að vera gengi niður víðast hvar svona með mótninum. En þanga til er prýðiskott inni veður og fólk ættu þetta ekki að vera á ferðinni í hvassviðurinu og óþörfu. En segjum þessu lokið að sinni hérna norðan. Takk fyrir það, Ólöf Rún á Akureyri. Við ætlum að segja ykkur meira veðri því það verður leiðinda veður á mestöllu landinu og við varan er í öllum landshlutum. Víða hvassviðri eða stormur og enn hvassara í vindstrengjum suð austanlands. Á norðanverðu landinu eru auk þess talsverð hríð á fjallvegum. Það lægir á vesturhluta landsins í nótt og í og fyrirmálið en á suð austur og austurlandi gengur veðrið sem á saman niður á morgun. Það dregur úr úrkomu í nótt. Á morgun verður jeljagangur um landið norðaustamest. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðri næstu daga eftir fréttir og íþróttir. En fyrst ætlum við að komast á því hvað þið ætlið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins Bergsteinn. Það eru hennir pólitísku vindar en þeir blésu hressilega í dag. Katrín Jakobsdóti fórsetisráðara verður gestur kastljós í kvöld til einni vitaskuld afsögg Bjarna Benedictssonar og rembati fjármálaráðara. Í framhaldinu ræðu við við þingdingmennina Brindísi Haraldsdóttur, Andri Singa Jónsson og Kristrúnu Frostadóttur. Takk með sem ekki á því. En þá allar Eva Björk Benedictssdóttur að segja ykkur frá íþróttum kvöldsins. Kvennalandsliði í handbolta mætir Luxemborg í fyrsta leik í undankeppni EM annað kvöld. Leikmenn segja engan vanda að einbeita sér að þessari keppni þó HMC handan við hornið. Og á föstu dag mætir Karlalandsliði í fótbolta Luxemborg sömuleiðis í undankeppni EM. Leikmenn vilja hefna fyrir tapi gegn Luxemborg í september. Og í dag var það endanlega ljóst hvað að lönd halda EM 2028 og 2032. Það voru bara eftir að rífa upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Bjarni Benediktsson segir af sér embætti fjármála og efnuhagsráðherra, hann tilkynnti þetta í dag eftir álit umbóðsmanns alþingis. Þess efnis að Bjarni hafi verið vanhæfur við sölu Íslandsbanka vegna kaupa föður hans í bankanum. Fórsettisráðherra segir að afsögg fjármálaráðherra sé virðingaverð, hún hafi óhjákvæmilega áhrif á ríkistjórnina en milli þeirra ríki tröst. Ríkisráðsfundur verður haldinum helgina. Yfir 3000 hafa fallið frá því átök brutust út í Ísæl og á Gaza um helgina. Aðstóðar framkvæmdastjóri samanið þjóðuna segir viðræður nöðsynlegar milli stríðandi fylkinga til að binda enda á stríðið. Norðvestan stormur gengur yfir landið með hvassviðri og víða slittu til fjalla. Veðrinu á að slota með morgninum. Næstu fréttir verði í sjóvarpi og útarpi klukkan 10 í kvöld og á rúpunktar í þessum að nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttir